স্পেশালি যারা তোমরা সনির ক্যামেরা ইউজ করো লাইক সনি এ সেভেন সি বা এ সেভেন এস থ্রি বা জেড বি টেন বা জি বি ই ওয়ান ইভেন এ সেভেন ফোর বা এ সেভেন আর ফাইভ বা আর ফোর যারা ইউজ করো তারা ভিডিওটা অবশ্যই পুরোটা দেখো আজ তোমাদের দেখাবো যে উইদাউট কোনো গিম্বেল ইউজ করে তোমরা কি করে গিম্বেল লাইক ফুটেজ পাবে পুরো স্টেবিলাইজ একটা ফুটেজ ইউজিং সনির নিজস্বই একটা সফটওয়্যার যেটার নাম হচ্ছে ক্যাটলাস ব্রাউজ আর এই সফটওয়্যারটা পুরোটাই ফ্রি টু ডাউন download and use সো লেট স্টার্টস উইথ দ্য প্রবলেমস বিকজ এটার মধ্যে অনেক প্রবলেমও আছে সো ফার্স্টে প্রবলেমটা দিয়ে স্টার্ট করি এই সফটওয়্যারটার ব্যাপারে অনেকে জানে বা অনেকে হয়তো আবার শোনেও নি বা কখনো ইউজও করেন আবার অনেকে ফার্স্ট টাইম ইউজ করতে গিয়েই বুঝতে না পারি হয়তো কুইট করে দিয়েছে যে সফটওয়্যারটা হয়তো অতটা ভালো না বা ওরা মেটা ডেটাটা ওখানে দেখতে পাচ্ছে না সফটওয়্যারের মধ্যে তাই তারা ইউজ করা বন্ধ করে দিয়েছে ফার্স্ট টাইম আমি যখন অ্যাকচুয়ালি ইউজ করতে গেছিলাম এই সফটওয়্যারটা দেখলাম যে আমার তোলা যে ভিডিও ফুটেজটা ওটার মধ্যে কোনো রকম কোনো মেটা ডেটা বা জাইরোস্কোপিক ডেটা যেটা বলে সনি ওটা অ্যাকচুয়ালি রেকর্ডই হয়নি যে ইনফরমেশনটা অ্যাকচুয়ালি সফটওয়্যারটার দরকার ভিডিও ফুটেজটাকে স্টেবল করতে সো আজ আমি তোমাদের ডিটেলসে দেখাবো পার্টিকুলার কি সেটিংসে ভিডিও রেকর্ড করলে তোমরা ভিডিও ফুটেজটাকে পুরো গিম্বেল লাইক স্টেবিলাইজ করতে পারবে কোনো প্রবলেমের সম্মুখীন না হয় সো ফার্স্টেই চলো দেখিয়ে দিই হাউ টু ইউজ দ্য সফটওয়্যার মানে কীভাবে তোমরা সফটওয়্যারটাকে ইউজ করতে পারবে এটা পুরো ফ্রি টু ডাউনলোড তোমরা যে কোনো নর্মাল গুগলে যদি সার্চ করো ক্যাটলাস ব্রাউজ তোমরা ফ্রিতেই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করতে পারবে নিজের ডেস্কটপ বা পিসিতে সো এখন আমি আমার কম্পিউটারে তোমাদেরকে দেখাই যে কি করে এটা ওয়ার্ক করে সো ফার্স্টে তোমরা দেখতে পাবে ইনস্টল করার পরে যদি তোমরা ক্যাটলাস ব্রাউজ সফটওয়্যারটা খোলো সো ওটা কিছুটা এরকম দেখাবে সো যখন এটা ওপেন হয়ে যাবে বাই ডিফল্ট একটা যে কোনো ফোল্ডার খুলে দেয় কম্পিউটার থেকে বাট তোমরা এখানে যদি ডিভাইসেসে যাও লেফট সাইডে দেখতে পাবে ডিভাইসেসের নিচে যে তোমার যে ড্রাইভসগুলো আছে ওগুলো শো করবে সো তোমরা যদি সি ড্রাইভে চলে যাও ফর এক্সাম্পল আর এখানে যেরকম আমি ডেস্কটপের মধ্যে কিছু রেখেছি তাই তোমাদের ডেস্কটপ থেকে দেখাচ্ছি সো ডেস্কটপের মধ্যে আমার একটা ক্যাটলাস ব্রাউজ রো বলে একটা ফোল্ডার অলরেডি বানিয়ে রেখেছি এর মধ্যে আমার আনস্টেবল ফুটেজগুলো আছে যেগুলো আমি নর্মাল শ্যুট করেছি সো এই ফোল্ডারটা যখনই তোমরা ফুলবে তোমরা এরকম দেখতে পাবো যে এই ভিডিও ফুটেজগুলো যেগুলো আমি ক্যাপচার করেছিলাম ক্যামেরা থেকে আর যদি ওটাকে স্টেবল করতে যাও একদম সিম্পল যে কোনো ভিডিওকে যদি স্টেবল করতে যাও তোমরা জাস্ট ভিডিওটাকে জাস্ট এরকম ক্লিক করলে ক্লিক করার পরেই দেখবে নিচে যদি চলে আসো এখানে অপশানসের মধ্যে একটা স্টেবিলাইজ অপশান পাবে স্টেবিলাইজ অপশানটাকে যদি তোমরা ক্লিক করো ক্লিক করলে একটা এরকম একটা প্যানেল খুলে যাবে এখানে রাইট সাইডে আছে ক্রপিং রেশিও বেসিকালি এটা ভিডিওটাকে স্টেবল করতে গেলে একটুখানি ক্রপ করতে হয় সো আই থিঙ্ক টেন পারসেন্ট ক্রপটাই এনাফ তার থেকে বেশি যদি আমরা ক্রপ করতে যাও ওটা ভিডিওতে কিছু একটা এক্সট্রা এফেক্ট অ্যাড করে না মানে বেশি স্টেবল করতে পারে না সো টেন পারসেন্ট ক্রপই এনাফ সো আমি টেন পারসেন্ট ক্রপ করেছি এটা নাইনটি পারসেন্টে করা আছে যদি তোমরা দেখো সো তারপরেই নিচে দেখবে একটা অপশান আছে অ্যানালাইজ বলে এটার মধ্যে জাস্ট ক্লিক করে দিলে একদম সিম্পল ওটা জাস্ট ক্লিকটাকে অ্যানালাইজ করে নেয় তারপরে এটা জাস্ট অলরেডি একটা প্রিভিউ দেখাচ্ছে এটার লেফট সাইড একটা আনস্টেবল রাইট সাইড একটা অলরেডি স্টেবল ওটার একটা জাস্ট প্রিভিউ এটা সো এবার এই ফাইলটাকে যদি তুমি পুরো স্টেবল করে সেভ করতে চাও উপরে দেখবে এখানে এই যে অ্যারো আপওয়ার্ডসের ডাইরেকশান যে অপশানটা আছে এটা যদি ক্লিক করো সিম্পল এখানে জাস্ট তোমাকে ফোল্ডার চুজ করতে পারবে যে তোমরা স্টেবল ফুটেজটা কোন ফোল্ডারে পার্টিকুলার যদি কোনো ফোল্ডারে সেভ করতে যাও সো এখানে জাস্ট ব্রাউজে গিয়ে যেরকম আমি ডেস্কটপে যদি যাই এখানে ক্যাটলাস ব্রাউজ র এটাতে ডাবল ক্লিক করে আমি স্টেবল ফোল্ডারটা যদি চুজ করে দিই তারপরে জাস্ট এখানে ওকে যদি ক্লিক করো তারপরে আর কিছু করতে হবে না নিচে এক্সপোর্ট অপশানটা আছে এক্সপোর্টে জাস্ট ক্লিক করলেই এই প্যানেলটা খুলে যাবে আর এখানে আরেকটা জিনিস বলে দিই এখানে এতগুলো ফুটেজ দেখছো এখানে যদি মাল্টিপল আমি সিলেক্ট করতে যাই ফর এক্সাম্পল যে একবারে আমি ব্যাচ সব ফুটেজ একবারে স্টেবল করবো ব্যাচ ওটা পসিবল না তার কারণ হচ্ছে ব্যাচ এক্সপোর্ট যদি নিচে দেখো লেখা আছে ব্যাট ব্যাচ এক্সপোর্ট ইজ নট অ্যাভেলেবল ইন ক্যাটলাস ব্রাউজ আপগ্রেড টু ক্যাটলাস প্রিপেয়ার এদেরই একটা আলাদা পেইড ভার্সন আছে যেটা হলো ক্যাটলাস প্রিপেয়ার ওটা যদি তোমরা ইউজ করো তাহলে তোমরা একবারে দশটা ফুটেজকেই মানে স্টেবল করতে পারবে একটাই কমান্ড ইউজ করে 
বাট এখানে তোমাকে একটা একটা করে ইউজ করতে হবে কারণ সফটওয়্যারটা পুরোটাই ফ্রি সো দেখবে এটা অলরেডি ক্লিক করা আছে তারপর নেক্সট এখানে জাস্ট ওকে ক্লিক করতে হবে সো উপরে এই পার্সেন্টেজটা দেখবে আর এখানে রেন্ডারিং ওয়ান ফাইল একটা ফাইল যেহেতু রেন্ডার হচ্ছে আর এস্টিমেটেড টাইমটা তোমাদের একটা বেসিক একটা টাইম দেখায় আর দু তিন মিনিট লাগে তার মধ্যে এটা হয়ে যায় এবারে যে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা যেটা আমি আগেই প্রবলেমে বলেছিলাম যে আগে আমি অনেকবার রেকর্ড করেছি আর দেখেছি যে মেটা ডেটাটা অ্যাভেলেবেল নয় ওই ফুটেজটার মধ্যে সো তোমরা যারা জানো না পার্টিকুলার একটা সেটিংসে রেকর্ড করলে ভিডিও তখনই ভিডিওটাকে স্টেবেল করতে পারি সফটওয়্যারটা সো জাস্ট সব সেটিংসগুলো আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে জাস্ট ক্লিয়ার হওয়ার জন্য যে কোনটাতে পারে আর কোনটাতে পারে না নেক্সট তুমি যদি এখানে দেখো তোমরা আমি অ্যাকচুয়ালি সব ফরম্যাটে যে যে ফরম্যাটে সনি জেড বি এটা রেকর্ড করতে পারে আমি সবগুলো ফরম্যাটেই রেকর্ড করেছি প্রতিটা স্টেবিলাইজেশন অন করে অফ করে যাতে আমি দেখতে পাই যে কোনটা স্টেবল করতে পারছে আর কোনটা পাচ্ছে না সো তোমরা যদি উপরে যদি এই যে অপশানটা দেখো এই যে একটা আইকন এটাই অ্যাকচুয়ালি মেটা ডেটা ক্যারি করার আইকন যে দেখতে পাচ্ছ কন্টেন স্টেবিলাইজেশন মেটা ডেটা সো এই আইকনগুলো যেই ফুটেজে আছে সেই ফুটেজগুলোকেই একমাত্র সফটওয়্যার স্টেবল করতে পারবে আর তোমরা যদি দেখো যে পার্টিকুলার কিছুগুলোতেই আছে আর বাকি বাকি অন্যগুলোতে আবার এই অপশানটা নেই যেই ফুটেজের মধ্যে এই অপশানটা নেই সেই সেই ফুটেজটাকে সফটওয়্যার স্টেবল করতে পারবে না সো এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে যে কোন কোন সেটিংসে কি কি অপশানস তোমরা ইউজ করলে তবে ভিডিওটাকে স্টেবল করতে পারবে সো ফার্স্ট এটা যদি দেখো এটা আমি ফোর কে টোয়েন্টি ফাইভ ফ্রেমসে শ্যুট করেছি অ্যাকচুয়ালি টোয়েন্টি ফাইভে করি কারণ আমি প্যাল রিজেন ইউজ করি তোমরা যদি এনটিএস ইউজ করো থার্টি ফ্রেমস রেকর্ড করতে পারবে সো ফোর কে থার্টি বা ফোর কে টোয়েন্টি ফাইভে তোমরা যদি রেকর্ড করো উইথ অ্যাক্টিভ স্টেবিলাইজেশন অন করে মানে ক্যামেরার মধ্যে তিন রকম স্টেবিলাইজেশন আছে একটা হচ্ছে নো স্টেবিলাইজেশন একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড স্টেবিলাইজেশন আর একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ স্টেবিলাইজেশন সো অ্যাক্টিভ স্টেবিলাইজেশন যদি অন করো তাহলে সেই ফুটেজটাকে তুমি ফার্দার স্টেবল করতে পারবে সফটওয়্যারে ফোর কে থার্টি ফ্রেমস বা ফোর কে টোয়েন্টি ফাইভ ফ্রেমসে শ্যুট করলে নেক্সট হচ্ছে এটা ফোর কে টোয়েন্টি ফাইভ ফ্রেমস নো স্টেবিলাইজেশন এটার মধ্যে কোনো রকম কোনো স্টেবিলাইজেশন আমি ইউজ করিনি পুরো স্টেবিলাইজেশন অফ ছিল ওটাকেও তুমি স্টেবল করতে পারবে ফোর কে টোয়েন্টি ফাইভ বা ফোর কে থার্টি ফ্রেমসে শ্যুট করলে নেক্সট আমি করেছি ফোর কে অ্যাট টোয়েন্টি ফাইভ ফ্রেমস স্ট্যান্ডার্ড স্টেবিলাইজেশন স্ট্যান্ডার্ডে করলে কোনো মেটা ডেটা রেকর্ড হয়নি সো স্ট্যান্ডার্ডে তোমরা যদি স্ট্যান্ডার্ড স্টেবিলাইজেশন অন করে ফুটেজটাকে ইউজ করো ওটাকে তোমরা স্টেবল করতে পারবে না সফটওয়্যারে নেক্সট চলে আসি ফুল এইচডি ফুল এইচডি টোয়েন্টি ফাইভ বা থার্টি ফ্রেমস যদি তোমরা অ্যাক্টিভ স্টেবিলাইজেশন ইউজ করে করো সেম ওর মধ্যে মেটা ডেটা আছে তোমরা স্টেবল করতে পারবে ফার্দার ইভেন নো স্টেবিলাইজেশন মানে সব স্টেবিলাইজেশন অফ করেও তোমরা যদি রেকর্ড করো ওটাকেও তোমরা স্টেবল করতে পারবে কিন্তু সেম জিনিস এখানেও আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে যখনই তোমরা স্ট্যান্ডার্ড স্টেবিলাইজেশন অন করে নেবে তখন ওই ফুটেজটাকে ফার্দার সফটওয়্যার ওটাকে স্টেবল করতে পারে না ওটা কোনো মেটা ডেটা রেকর্ডই করতে পারে না স্ট্যান্ডার্ড সেটিংসে স্ট্যান্ডার্ড স্টেবিলাইজেশনে সো এটা জাস্ট মাথায় রেখো কারণ তোমরা দেখবে অনেক সময় তোমরা স্ট্যান্ডার্ডে আছো স্ট্যান্ডার্ড স্টেবিলাইজেশনে রেকর্ড করেছো ভাবলে হয়তো ওটাকে স্টেবল করবে সফটওয়্যারে দেখছো ওটা পসিবলি নয় আর নেক্সট আমি এটা জাস্ট হাই ফ্রেমসের রেডসগুলোকেও আমি রেকর্ড করে দেখেছি যে হাই ফ্রেম রেডসেও ওটাকে স্টেবল করা যায় কি না সো এখানে ফুল এইচডিতে করেছি ফুল এইচডিতে অ্যাক্টিভ স্টেবিলাইজেশন অন করে ফিফটি ফ্রেমস বা সিক্সটি ফ্রেমস যদি তোমরা রেকর্ড করো ওটাকে ফার্দার স্টেবল করতে পারবে সেম ফুল এইচ যদি ফিফটি বা সিক্সটি ফ্রেমস যদি তোমরা যদি উইদাউট কোনো রকম কোনো স্টেবিলাইজেশন ইউজ করো ওটাকেও স্টেবল করতে পারবে বাট ফুল এইচডি সিক্সটি ফ্রেমসে যদি তোমরা স্ট্যান্ডার্ড অন করো সেম প্রবলেম স্ট্যান্ডার্ড স্টেবিলাইজেশনে ক্যাটলেস ব্রাউজ ওটাকে স্লো করতে স্টেবল করতে পারবে না আর লাস্টলি যদি আরও হায়ার ফ্রেমসে চলে যায় যেহেতু ক্যামেরাটা ওয়ান টোয়েন্টি ফ্রেমসে শ্যুট করতে পারে ফুল এইচডিতে সো ফুল এইচডি হান্ড্রেড ফ্রেমস বা ওয়ান টোয়েন্টি ফ্রেমস যদি তোমরা রেকর্ড করো নো স্টেবিলাইজেশন মানে কোনো রকম কোনো স্টেবিলাইজেশন অন না করে তাহলে ওটাকে স্টেবল করতে পারবে না ইভেন তোমরা যদি স্ট্যান্ডার্ডেও ওটাকে দিয়ে রেকর্ড করো তাতেও তোমরা স্টেবল করতে পারবে না আর ওয়ান টোয়েন্টি ফ্রেমসে অ্যাক্টিভ স্টেবিলাইজেশনটা ওয়ার্ক করে নাই ক্যামেরাতে যখনই তোমরা ওয়ান টোয়েন্টি ফ্রেমস ও হান্ড্রেড ফ্রেমসে রেকর্ড করতে যাবে দেখবে অ্যাক্টিভ স্টেবিলাইজেশনটা ওটা দেখাবে না সো দুটোই অপশান থাকে সেটা হলো নো স্টেবিলাইজেশন অর স্ট্যান্ডার্ড দুটোর মধ্যেই স্টেবল করতে পারবে না সো তোমরা যদি কোনো ওয়ান টোয়েন্টি ফ্রেমস বা হান্ড্রেড ফ্রেমসের ভিডিও রেকর্ড করো ওটা সফটওয়্যারে স্টেবল করা যাবে না সেটা অবশ্যই মাথা রেখো সো তোমরা সিক্সটি
সো আজকে জন্য এইটুকুই আশা করি তোমাদের ভিডিওটাকে হেল্প হয়েছে তোমরা অবশ্যই এই সফটওয়্যারটা যদি ইউজ করো গিম্বেল লাইক স্টেবল ফুটেজ তোমরা পাবে আর যদি তোমাদের ভিডিওটা ইনফরমেটিভ লাগে আর ইউজফুল লাগে অলওয়েজ ভিডিওটাকে লাইক করো শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করো আর কারোর যদি মনে হয় যে ইনফরমেশানটা দরকার তোমরা অলওয়েজ ভিডিওর লিঙ্কটা তাদেরকে শেয়ার করতে পারো তাদেরও তো হেল্প হয়ে যাবে আর থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আজকের জন্য বাই